Здравейте! Ние сме Безрукола и днес сме на Парти Вълна. Едно от най-лесните и вкусни изкушения, които може да поднесете на парти, е италянската фокача. Трябва да ви само три съставки и ако искате да го украсите, тогава вече може да пуснете вашето въображение. Започваме с това, че трябва да активираме маята. За тата ни трябва 240 мл. топла вода. Топла вода означава, че може да пипнете с пълз и не трябва да усещате нищо. След това към нея добавете една чайна лъжица за кръв и едно пакет чамая. Аз използвам такова, в което има 7 грама инстантна мая. Разбъркваме добре. Може да добавите и 2-3 супени лъжици бършно. Но не е задължително инстантната мая, много бързо се активира. И оставете на страни. Между време, но трябва да пресеем половин килограм брашно и да добавим сол. Половин чая на лъжичка сол е достатъчно. Ако у вас е топло, маята ще се активира за приблизително 10 на минути. Отгоре се появява нещо като бяла пяна и това означава, че е готово. Изсипете тази смес в 500 грама пресятото брашно, което направихме предварително с лута. Като аз направих едно кладенче, за да ми е по-лесно. И трябва да добавим 3 супени лъжици и хубав захтин. И сега ще замесим тесто. Трябва да ви се получи меко тесто. Не се изкушавайте да добавяте брашно. Тестото в началото е леко лепкаво, но в последствие ще се... количествата са достатъчни. Месенето ще ви отнема не повече от 5 минути. За фокачета не се изискат някакви специални умения. Ето това е достатъчно. Намъжете купата с олио, както и самото тесто. И го оставете на топло място да втаса. Това би трябвало да ви отнеме, ако в къщи е достатъчно топло, би трябвало да ви отнеме около 30-40 минути. Докато тестото ни втасва, трябва да направим малко вкусен захтин, за да намежем в качето отгоре. Затова вземете две скелитки чесън, нарежете ги наситно. Според това, доколко ви харесва подправката розмарин, накъсайте едно или две стръхчета розмарин. Аз ще сложа едно, защото розмарина е много силна подправка. А освен това ще добавим малко розмарин и при самото печене. И залейте около половин чаш захтин. Този захтин няма да го използваме целият, но той е много вкусен, много приятен. И може да го използвате за всеки други гозби. Оставаме го за 30 минути, за да поеме ароматите. След като тестото отви обема си, той вече е готово за готване. Може да му извадите въздуха и да го разделите на две части, ако не искате да печете една много голяма фокача. Формате го на топки, едната оставете в купата, а другата разтърчете на кора с приблизителна дебелина около 1 см. Аз ще направя една обща фокача и ще разтърча направо върху хартията, върху която ще пекъл. С пръсти натиснете. Така че да се получат с кокълчета на пръстите, така че да се получат дубки в самото тесто. И с една четка трябва да го намажете с захтин. С захтина, който предварително направихме. Трябва да е богато намазано. Особено в дубчиците трябва да има със сигурност захтин. Сега ще украсим нашата фокача. Като сложим тук тама маслини. Аз ще използвам такива маслини без костилки и няколко чари домати, както са целите направо. Италянците ги слагат за още по-голям разкош, включително с тази зелената част от кора. Малко от листата от розмарин. Накрая всичко това се понесва с малко едро едра сол. Оставаме да си почина 15 минути и след това слагаме да се пече на 180 градуса за приблизително 20 минути. След като извадите от печката, трябва пак да я намажете внимателно с захтин. Със същия захтин, който приготвихме по-рано. Количество захтин, което ви остава, може да използвате, както вече ви казах, за други другия стя. Малайте само да не откъртите красотите като мене. Та-дам! Нашата фокача е готова. Това е един много вкусен 
и миришеш приятно хляб, който е ужасно апетитен, супер подходящ да бъде сервиран, а, както за лека закуска, така и просто на някаква парти с дипчета или пък с някакви а, различни видове сощата. В принцип, италянците го ръжат на квадрати, доколкото си изпомня, го продаваха така дори по улиците, но аз някой път го режа на пръчици и го сервирам с различни типове, защото е много подходящ за тази цел. Надявам се това видео да ви е харесало и ако това е така, не забравяйте да ни подкрепите, като сложите лайк и се абонирайте за нашия канал. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме Безрукова.